কাশ্মীর 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 এই নিয়ে তর্ক হলি তিন দল মানুষ সামনে আসেন এক হচ্ছে যারা কাশ্মীর সম্বন্ধে কিচ্ছু জানেন না দুই হচ্ছে যারা ওই কিছুটা জানেন বাকিটা জানেন না আর তৃতীয় ব্যক্তিরা হচ্ছে কিছুই জানে না কিছুই বোঝে না জানার কোনো ইচ্ছাও নেই তারা তর্কতে আসে কিছু কথাবার্তা বলে শুধু মানুষকে উস্কে দেওয়ার জন্য আর মজা দেখার জন্য আর চতুর্থ দল যারা সবটা জানে বোঝে তারা কি করে তারা পাশে মুখ বেজার করে বসে থাকে কারণ তারা জানে যে এই হাউ মাউ খাও করে আশি বছরের ইতিহাস বোঝানো সম্ভব নয় তারা জানে যে যেখানে একদল চিৎকার করছে দুধ মাঙ্গো গে ক্ষীর দেঙ্গে কাশ্মীর মাঙ্গো গে চির দেঙ্গে আরেক দল চিৎকার করছে হামে চাহিয়ে আজাদি 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 তার মাঝখানে বসে কম্প্রিহেন্সিভ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া ভলিউম ওয়ানটা খোলাটা বেশ চাপের বিষয় তাই আমরা আজকে একটু সহজভাবে চেষ্টা করব অত সিরিয়াস কথাবার্তায় না গিয়ে দেখি আমরা কতটা সফল হতে পারি আর হ্যাঁ আমাদের এই পর্বটার দুটো ভাগ আমরা করেছি আপনারা দুটো ভাগই দেখে নেবেন এটা আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ কোনটা আগে দেখবেন কোনটা পরে দেখবেন সেটা ম্যাটার করে না দুটোই যদি একসঙ্গে দেখে নেন তাহলে আপনারা একটা পরিষ্কার পার্সপেকটিভ পাবেন আচ্ছা একেবারে সহজ কথায় আসি ইতিহাস পাতিহাস পরিহাস ওসবে না গিয়ে সিনেমার মতো করে একটু বলি ইংরেজরা ভারতে এলো রাজত্ব করলো আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরালো তারপর দুশো বছরের ধুম টানা নানা হয়ে পড়ার পর তাদের যখন কেটে পড়ার সময় হলো তখন তারা এসে কি করলো আমাদের দেশটাকে দুটুকরো করে দিল ভারত আর পাকিস্তান এইটা গোদা বাংলায় আমরা সবাই জানি কিন্তু এইখানে কিছু সূক্ষ্ম বিষয় ছিল আর সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রিন্সলি স্টেজগুলো এবার ইংরেজরা যাওয়ার সময় বলল দেখো বাপু তোমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছি তোমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছো এবার এই প্রিন্সলি স্টেটের হাঙ্গামা আমরা আর পোতে পারবো না বাপু তোমরা যা বোঝাপড়া করার করে নাও বেশ এই বোঝাপড়া করতে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল চললেন তা আমাদের দেশে যে প্রিন্সলি স্টেটগুলো ছিল তার মধ্যে দুটো প্রেশার পয়েন্ট ছিল এক হায়দ্রাবাদ আর দ্বিতীয় হচ্ছে কাশ্মীর প্যাটেল দাদা গেলেন হায়দ্রাবাদে সেখানে নিজামদের সঙ্গে কোলাকুলি হলো ব্যাস হায়দ্রাবাদ চলে এলো আমাগো দেশে এবার কাশ্মীর নিয়ে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের অত মাথা ব্যথা ছিল না একে তো একটা বর্ডার স্টেট ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মাঝখান দিয়ে যে লাইনটা গেছে তার ওপর উটের মতো বসে রয়েছে তার মধ্যে এই দেশের রাজা সেই সময় যিনি ছিলেন তার নাম ছিল হরি সিং নামটা শুনেই বুঝতে পারছেন তিনি ছিলেন হিন্দু রাজা কিন্তু তার রাজ্যে মুসলিম ছিল বেশি হিন্দু রাজার মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য তাও আবার ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের বর্ডারে এত মাথা ব্যথা পোয়ানোর মতো সময় তার কাছে ছিল না কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে তার মাথা ব্যথা না থাকলেও দুজনের এটা নিয়ে হেব্বি মাথা ব্যথা ছিল আর তারা হলেন জওয়াহরলাল নেহরু আর মহাত্মা গান্ধী জওয়াহরলাল নেহরু তার প্রথম কারণ হচ্ছে তিনি কাশ্মীরি পণ্ডিত আর জওয়াহরলাল নেহরু আর গান্ধীজি দুজনের জন্যই আরেকটা কারণ ছিল সেটা হচ্ছে কাশ্মীরকে যদি ভারতবর্ষে রাখা যায় তাহলে মোহাম্মদ আলী জিন্নার ওই টু নেশন থিয়ারিটাকে ভুল প্রমাণ করা যাবে দেখানো যাবে যে ইন্ডিয়া বেশ একটা সেকুলার কান্ট্রি এবং সেই সময় জিন্নাও লাভ লেটার ট্যাবলেটার লিখছে কাশ্মীরকে মানে কাশ্মীরের রাজা হরি সিংকে আর কি এবার এই সব কিছুর মধ্যে তখন হরি সিংও পড়েছেন মহাবিপাকে কি করবেন তিনি তিনি হিন্দু রাজা মুসলিমরা তার রাজ্যে বেশি বটে তবে তিনি বেঁচে থাকতে একটা মুসলিম দেশে চলে যাবেন নেহি এ হো নেহি সাক্তা আবার তিনি এটাও বুঝতে পারছিলেন যে তিনি যদি ভারতে আসেন তাহলে জওয়াহরলাল নেহরু তার পায়ের তলা থেকে জমি কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে এই সময় তিনি বললেন ভারত পাকিস্তানকে তোমরা বাপু একটু থামো আমাকে আমার মতো থাকতে দাও আমাকে একটু নিজের মতো নিজেকে গুছিয়ে নিতে দাও তারপরে আমি ঠিক করব আমার রাজ্যের মানুষরা ঠিক করবেন যে আমরা কোন দিকে কি যাব। পাকিস্তান প্রথমেই খসখস করে চুক্তি নামায় সই করে দিল যে হ্যাঁ ঠিক আছে তাই হবে ভারত বলল আরে দাদা করছোটা কি এইসব লেখালেখি করার আগে এসো না আমরা একটু কথা বলি না এই সব কথাবার্তাই চলছিল যখন পাকিস্তান দুম করে হামলা করে দিল কাশ্মীরের ওপর কাশ্মীর এসে ভারতকে তখন বলল দেখো পাকিস্তান আমাকে মারছে আমাকে তোমরা সাহায্য করো ভারত তখন বলল আমরা সাহায্য করব আমরা লোক পাঠাবো হামারে জওয়ান মারেঙ্গে কিন্তু ফ্রিতে দেব কেন কাশ্মীর তখন বলল আচ্ছা বাপ ক্ষমা করো আমি তোমার কাছেই আসছি কিন্তু 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 প্রত্যেকটা রিলেশনশিপে কনসেন্ট থাকাটা খুব জরুরি ঠিক সেইভাবেই কাশ্মীর বলল আমি তোমার কাছে আসবো বটে কিন্তু আমার নিজের যে অস্তিত্ব সেটা বজায় থাকবে কিছুদিন বাদে যখন ঝড় থেমে যাবে যখন পৃথিবী আবার শান্ত হবে তখন আমি পুরোপুরি তোমার হব ভারত বলল ওকে ব্যাস এইখান থেকেই জন্ম হলো আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি আর থার্টি ফাইভ এ তা সেই সময় যখন এই আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি আর থার্টি ফাইভ এর জন্ম হলো সেই সময় নানা মুনি বলেছিলেন এসব চলবে না এবং তার মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন আমাদের এই বাংলার শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি তিনি বলেছিলেন অ্যাসা নেহি চলেগা অ্যাসা ক্যাসে চলেগা এক দেশ মে দো বিধান দো প্রধান দো নিশান নেহি চলেঙ্গে 
যাই হোক তিনি সেই সময় এই কথা বলেছিলেন তারপরে এসে যখন বিজেপি ক্ষমতায় এলো ভারতবর্ষে তারা কংগ্রেসকে চাল হাট বলে পাশে চুপ করে বসিয়ে রেখে বেশ অনেক বছর কাশ্মীরকে এটা বলার চেষ্টা করেছিল বাহুমে চালিয়া হামসে ক্যা থ্রি সেভেন্টি কা পর্দা তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী বেশ রোম্যান্টিক হিরোর মতো হাত ছড়িয়ে বলেছিলেন ইনসানিয়ত জামুরিয়াত কাশ্মীরিয়াত কিন্তু তখন এসব কিছু হয়নি যাই হোক এই দিকটা যখন বলে দিলাম এবার পাকিস্তানের দিকটা একটু বলি যদি পাকিস্তানের মানচিত্রটা ভালোভাবে একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন কাশ্মীর থেকে একটা মেজর ওয়াটার ফ্লো পাকিস্তানের মধ্যে যায় যেটা পাকিস্তানের এগ্রিকালচার অর্থাৎ চাষবাসের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পাকিস্তান এই জলটার ওপরে ডিপেন্ড করে থাকে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই যে কাশ্মীরে বেশিরভাগই মুসলিম লোকজন মুসলিম অধ্যুষিত এরিয়া এটা দেখেই পাকিস্তানের মনে হলো ও বাবা এ তো আমাদের বাবার সম্পত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা এখানে লড়ালড়ি মারামারি শুরু করলো আর ওই যে আগেই বলেছিলাম ইতিহাসে কথা ছিল যে পরে ঠিক করা হবে সেটা তো আর হয়নি তাই এই জল স্থল কোলাহল নিয়ে তারা লড়াই শুরু করলো এবং সেই ঝামেলা তারা আজও চালিয়ে যাচ্ছে এর পরেও চালিয়ে যাবে কারণ জো হাল দিলকা ইধার হো রাহা হে বো হাল দিলকা উধার মানে পাকিস্তানেও তো হো রাহা হে এখানকার বাচ্চা বাচ্চারাও কাশ্মীর কাশ্মীর করে চেঁচিয়ে বড় হচ্ছে ওখানকার বাচ্চারাও কাশ্মীর কাশ্মীর করে চেঁচিয়ে বড় হচ্ছে আর এই রকম একটা ঝামেলাকর পরিস্থিতির জন্য কাশ্মীরে তিনটে দল তৈরি হলো এক যারা বলতে শুরু করলো যে দেখো আমরা মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য চলো আমরা পাকিস্তানে চলে যাই যা হওয়ার ছিল তাই হোক দ্বিতীয় যারা বলতে শুরু করলো না আমরা এতদিন ধরে এই ভারতের মাটিতে রয়েছি ভারতের মাটিতে জন্মেছি আমরা ভারতেই থাকব আর তৃতীয় তারা বলতে শুরু করলো আরে ভাই হিন্দুস্তান পাকিস্তান গুলি মারো এত ঝামেলা চাই না বস আমার আজাদ কাশ্মীর চাই আমার আজাদি চাই এবার এই তিনটে দল কাশ্মীরে নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে শুরু করলো তার সঙ্গে পাকিস্তানি আর্মি কাশ্মীরকে ক্রমাগত অ্যাটাক করতে শুরু করলো যাতে ভারতের হাত থেকে কাশ্মীরকে কেড়ে নেওয়া যায় এবং তারই সঙ্গে ওই যে বললাম একটা দল ছিল যারা বলছিল আমরা পাকিস্তানে চলে যাব তাদেরকে গুলি বোমা এসব সরবরাহ করতে শুরু করলো চলো তোমরাও যুদ্ধ করবে আমরাও যুদ্ধ করি চলো যুদ্ধ যুদ্ধ খেলি আর এদিকে ইন্ডিয়ান আর্মি তারাও তো যেতে নাহি দিব অতএব তারাও সেখানে লড়াই শুরু করলো ভাবুন একটা রাজ্য যেখানে সেখানকার লোকেরাই তিনটে দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে তারই সঙ্গে আবার দুটো দেশও সেখানে লড়াই করছে এবং এর ফলেই ইতিহাসের একের পর এক রক্তাক্ত অধ্যায় আমাদের সামনে উঠে আসতে শুরু করল কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা হলো হাজার হাজার বেনামি কবর হলো শিশুদের চোখে মুখে পেলেট গান হলো বালাকোট হলো পুলমামা হলো কার্গিল হলো সানি দেওলের সিনেমা হলো অক্ষয় কুমারের সিনেমা হলো এবং সেই যে হতে শুরু করেছে এখনও সেটা চলেই যাচ্ছে এবার এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আশা করি আপনারা এতক্ষণে বুঝতে পেরে গেছেন যে কোন পরিস্থিতিতে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কোন পরিস্থিতিতে কাশ্মীর দাঁড়িয়েছিল এবার এইখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর ইন্টারেস্টিং জিনিস খেয়াল করুন সবাই কিন্তু কাশ্মীরকে নিয়ে লড়ছে কাশ্মীরিদের নিয়ে কাশ্মীরে যারা থাকে তাদের নিয়ে কিন্তু কারুর কোনো চিন্তা নেই এদিকে কাশ্মীরিদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে শুরু করল তারা ধুঁকতে শুরু করল মানে একটা কাশ্মীরি পরিবারের একটা ছেলেকে টেরিস্টটা ধরে নিয়ে যায় আর একটা ছেলেকে ইন্ডিয়ান আর্মি ধরে নিয়ে যায় এবং তার ওপর টর্চার করে দাদা কোথায় আছে বলো এই বলে এটা শুনে আঁতকে উঠবেন না ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে কাশ্মীরে স্পেশাল পাওয়ার রয়েছে তারা সেখানে টেরিস্ট ধরছে বলে কথা আর আমরাও কিন্তু আমাদের দেশ বলছি আমাদের জওয়ান বলছি আমাদের কাশ্মীর বলছি কিন্তু আমাদের কাশ্মীরি এই কথাটা কিন্তু আমরা একবারও বলছি না আর এই রকম একটা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যখন একটা জায়গা বছরের পর বছর যায় তখন সেখানে মনুষ্যত্ব বোধতার তলা নিতে এসে থাকে হিউম্যান হিসেবে ট্রিটি করা হয় না তার আবার হিউম্যান রাইটস বাজার বন্ধ পড়াশোনা বন্ধ শিশুদেরকে গুলি মেরে দেওয়া হচ্ছে এই রকম একটা জায়গায় সবাই বেড়ে উঠছে আর তার কারণটা হচ্ছে যে সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে ভূস্বর্গে সাদা বরফের নিচে লাল রক্ত জমাট বাঁধতে বাঁধতে ক্ষয়েরই হয়ে গেছে আমরা কেউ খেয়ালি করিনি আমরা কেউ এটা খেয়ালি করছি না যে ইন্ডিয়ান আর্মি ওখানে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন করছে কিংবা খেয়াল করলেও আমরা এটা মানতে রাজি নই কারণ আমার রাজ্য আমার দেশ আমার আর্মি সে ভুল কিছু করতেই পারে না একইভাবে পাকিস্তান আর্মিও এটা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে তারা কাশ্মীরে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন করেছে দুটো অদ্ভুত দেশ সেই দুটো দেশের অদ্ভুত লড়াই এবং সেখানে মানুষ সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে একটা কথা আছে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায় কাশ্মীরের মানুষগুলোকে আমরা সেই উলু খাগড়ার পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে এসেছি এবার এইখানে একটা মজার জিনিস খেয়াল করুন আমাদের দেশ ভারতবর্ষ 
আমাদের দেশে পার্লামেন্টে যে সব নেতা নেত্রীরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে আমাদের দেশে ধর্ষক রয়েছে খুনি রয়েছে চোর ডাকাত রয়েছে ঠক রয়েছে বিজয় মাল্যা নীরব মোদীর মতো ঠকরা রয়েছে তবু আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি কাশ্মীরে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট করতে পারে এটা বিশ্বাস করতে কীরকম আঁতে ঘা লাগে দেখুন আবার ওদিকে পাকিস্তানের কথা ভাবুন দেশটার ইকোনমি একেবারে ভেঙে পড়েছে ধুঁকছে কতদিন আগে একটা রুটির দাম ঠিক করা নিয়ে প্রাইম মিনিস্টারকে ইন্টারভিন করতে হয়েছে তবু তারা কাশ্মীর ছাড়বে না এবং তারাও এটা অ্যাডমিট করবে না যে পাকিস্তানি আর্মিও কিন্তু কাশ্মীরিদের ওপর অত্যাচার করছে সেখানে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হচ্ছে এবার এখানে অনেকেই বলতে পারেন ওসব কাশ্মীরি কাশ্মীরি কিছু নয় এসব ভারতীয় ওরা তো নিজে থেকেই থ্রি সেভেন্টি সরিয়ে ভারতে চলে আসতে পারতো তাহলেই ভারত প্রোটেক্ট করতো হ্যাঁ ঠিক কথা ওরা সরিয়ে চলে আসতে পারতো আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি থার্টি ফাইভে এগুলো টেম্পোরারি মেজার ছিল একদম সত্যি কথা কিন্তু সেখানে এই কথাও ছিল যে যখন পরিস্থিতি শান্ত হবে যখন চারিদিক ঠান্ডা হবে তখন কাশ্মীরিরা নিজেরা এই ডিসিশন নেবে এটা একটা কথা দেওয়া ছিল আর এই কথাটা কাশ্মীরিদের একটা রক্ষা কবর ছিল এখন হয়তো কথা দেওয়ার খুব একটা সেরকম কোনো দাম নেই কিন্তু তখন কথা দেওয়ার একটা দাম ছিল আর এই যে কথাটা বলা হয়েছিল পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে তারা ডিসিশন নেবে পরিস্থিতি ঠান্ডা হলোটা কোথায় চারিদিক শান্ত হলো কোথায় যে কাশ্মীরিরা এই নিয়ে ভাববেন স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত তো একটা বছরও এরকম যায়নি যেখানে ঝামেলা হয়নি কাশ্মীরিরা মারা যায়নি তাহলে এটা কি হলো আমাদের দেশের সরকার হঠাৎ করে একদিন পার্লামেন্টে গিয়ে বলল এসব ইতিহাস ইতিহাস গুলি মারো সব কেটে কুটে দাও আজ থেকে তোমাদের নতুন ব্যবস্থা আর এই নতুন ব্যবস্থা শান্তি নিয়ে আসবে বেশ ভালো কথা শান্তি আসুক আমরাও চাই যে শান্তি আসুক কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এটা করে সত্যি শান্তি আসবে তো এটা কি ধরনের শান্তি যে মানুষের শান্তি আনার জন্য আমরা কাজটা করছি সেই মানুষের সাথে কথাই বললাম না তাদেরকে জিজ্ঞাসাই করলাম না এটা কি ধরনের শান্তি এখন অনেকেই বলতে পারেন যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভালোর জন্য কাজটা করা হয়েছে এখন বৃহত্তর ক্ষেত্রে আদৌ ভালো হবে না খারাপ হবে সেটা তো এখনই কেউ বলে দিতে পারবে না সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে দেখতে হবে সময় নিতে হবে এটা বোঝার জন্য যে আদৌ ভালো হলো না খারাপ হলো এখন সরকার বলছে যে এই ডিসিশানে কাশ্মীরিরা খুব খুশি ভেতরে ভেতরে কজন কাশ্মীরি খুশি সেটা কিন্তু কেউ জানে না এখন অবধি সব কাশ্মীরির কাছে হয়তো খবরটাই গিয়ে পৌঁছায়নি কারণ সেখানে ইন্টারনেট বন্ধ সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ এবার আস্তে আস্তে যত সময় যাবে এবং কাশ্মীরিরা এগুলো জানতে পারবে তখন হতেই পারে যে কিছু কাশ্মীরি মানুষ বলবেন যে এটা তাদের পছন্দ নয় এই সিদ্ধান্তের তারা বিরোধিতা করবেন তাহলে তাদের কি হবে কেন তাদের কি হবে সেই উত্তর তো সরকার কিছুদিন আগেই দিয়ে দিয়েছে ইউএপিএ বিল আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস প্রিভেনশন অ্যামেন্ডমেন্টস এই বিলটা কিছুদিন আগেই পাস করা হয়েছে এবং এই বিলের আন্ডারে সরকারকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে কেউ যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করে কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে যদি সরকার কাউকে সন্দেহ করে তাহলে তাকে উগ্রপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে এবং তাকে উগ্রপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করে বাকি প্রসেসটা এগোবে এই বিলটা যখন পাস হয়েছিল তখন অনেকেই মাথা নেড়ে বলেছিলেন আরে এটা তো সরকার এবার অনেক জায়গায় অনেক রকমভাবে ব্যবহার করতে পারবে এইবারেই এটা দেখার বিষয় যে কাশ্মীরে যারা এই সিদ্ধান্তটার বিরোধিতা করবেন সরকার তাদের ওপরে এই ইউএপিএ বিল প্রয়োগ করবে নাকি তাদেরকে ভালো করে বোঝাবে সেখানে কি হবে আমরা জানি না এখন তো কাশ্মীর ভারতের অন্তর্গত প্লাস কাশ্মীর একটা স্টেটও নয় ইউনিয়ন টেরিটরি হয়ে গেছে দুভাগ করে দেওয়া হয়েছে এখন দেখুন দিল্লিতে যেরকম অরবিন্দ কেজরিওয়াল কান্নাকাটি করেন পুলিশ আমার হাতে নেই সেন্ট্রালের হাতে সেরকমভাবেই এখন ওখানকার পুলিশ ওখানকার সব কিছু সেন্টারের হাতে তারাই এখন ঠিক করবে যে এদেরকে ভালো করে বোঝানো হবে নাকি এদের ওপর ইউএপিএ বিল প্রয়োগ করা হবে কিন্তু এই সমস্তটাই দেখার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে কারণ এর কোনো প্রিসিডেন্স ইতিহাসে এর আগে নেই তাই আমরা বুঝতে পারছি না যে এর পরে কি হতে পারে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে এবং আমাদের দাদু দিদিমারা যেরকম আমাদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধের গল্প শুনিয়েছেন তেমনি আমাদেরকেও আমাদের নাতি নাতনিদের এই গল্প শোনাতে হবে এবং তখন তাদেরকে এটাও শোনাতে হবে যে এই ঘটনার ইমিডিয়েট আফটার মাথ কী হয়েছিল কাশ্মীরিদের ভালো হয়েছিল না খারাপ হয়েছিল গোটা দেশের ভালো হয়েছিল না খারাপ হয়েছিল সেটাও বলতে হবে যাই হোক আমাদের এই পর্বের দুটো ভাগ আমরা করেছি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা দুটো ভাগই দেখবেন তাহলে আপনারা একটা সম্পূর্ণ পার্সপেকটিভ পাবেন কোনটা আগে দেখবেন কোনটা পরে দেখবেন ডাজেন্ট ম্যাটার আপনাদের শুধু একটাই অনুরোধ যে দুটো ভাগই আপনারা দেখবেন আশা করি আমাদের এই পর্বটা আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন পরের দিন আবার একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমরা চলে আসবো আপনাদের সামনে ততদিন ভালো থাকবেন আজকের পর্বটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও
এখানে মূল কথা হলো আমাদের এই গল্পগুলি আমাদের এই পর্বগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তবেই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আমরা ছোট ছোট পায়ে এগোতে এগোতে একটা বড় জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছি আপনাদের সমর্থন এবং আশীর্বাদ পেলে আমরা নিশ্চয়ই সেই জায়গায় যাব আমাদের এই ছোট আওয়াজকে আমরা অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই আর সেই কাজে আপনারাই আমাদের সাহায্য করতে পারেন আমাদের পর্বগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সেগুলো শেয়ার করে নিন আপনার কাছের মানুষজনদের মধ্যে সেগুলো ছড়িয়ে দিন আরও অনেক মানুষের মধ্যে আশা করি আমাদের এই পর্বগুলো আপনাদের ভালো লাগছে ভালো থাকবেন নমস্কার